Hello everyone. Welcome to part 60 of our MCQ discussion series. In this video, we have a recommended approaches to disease and nutrition part of our syllabus. We will cover that. So, let's see the first question. A low residue diet is most appropriate for which condition? Option A, irritable bowel syndrome. Option B, inflammatory bowel disease during uh, flare-up, celiac disease, then chronic pancreatitis. This is correct option. Hoga. Option B, inflammatory bowel disease during a flare-up. Jo our low residue diet, hota hai, jase aapka, uh, smoothie, ho gaya, ya phir fruit juice, ho gaya, aisa jo hai. Isko hum low residue diet. Bolte जो लो रेसिड डाइट होता है उसमें फाइबर और जो अदर सब्सटेंस होता है जिससे स्टूल वॉल्यूम बढ़ता है वो कम अमाउंट में होता है तो जो आईबीडी वाला पेशेंट है उनको जनरली बावल पसिंग के ड्यूरिंग इशू होता है और इसके वजह से हम लोग रेसिड्यू कम करने के लिए मतलब जो स्टूल का वॉल्यूम होता है वो कम करने के लिए लो रेसिड्यू डाइट जनरली प्रोवाइड करते हैं और मिल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी कम कर देते हैं ताकि जो बायल मूवमेंट है वो कम हो सके तो सदैव देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आसका व्हिच अमाइनो एसिड्स बिकम्स कंडीशनली एसेंशियल इन केसेस ऑफ सीवियर बॉन्ड्स एंड क्रिटिकल इलनेस ऑप्शन ए ट्रिप्टोफन ऑप्शन बी ग्लूटामिन ऑप्शन सी मेथियोनिन ऑप्शन डी सिस्टीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्लूटामिन ग्लूटामिन जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट फ्री अमीनो एसिड होता है हमारे बॉडी में ये एज ए प्राइमरी फ्यूल काम करता है जो हमारा एंट्रोसाइट्स और इम्यून सेल्स होता है ये क्रिटिकल इलनेस और बर्न केसेस के ड्यूरिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे बॉडी का ग्लूटामिन का डिमांड बढ़ जाता है इसको हम जनरली कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड इसीलिए बोलते हैं तो गट इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए और इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्लूटामिन है उसका सप्लीमेंट्स पेशेंट को दिया जाता है इन बर्न केसेस और अदर क्रिटिकल लिंसेस तो सरे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन पेशेंट विथ प्रेंक्रियाटिक इनसफिशियंसी Which of the following dietary intervention is most effective in improving nutrient absorption? Option A, high protein diet. Option B, low fat diet with pancreatic enzyme replacement therapy. Option C, high fiber diet. Option D, gluten free diet. This correct option hoga. Aapka option B, low fat diet with pancreatic enzyme replacement therapy. So, pancreatic insufficiency hota hai. it leads to reduce the secretion of pancreatic enzyme this is our lipase protease is the enzyme hota hai, digestion se related uska kami a jata hai to hum generally enzyme supplements jo dete hai pancreatic insufficiency mein usse kam ho jata hai aur pancreatic insufficiency ke wajah se digestion or absorption का इशू आता है फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो लो फैट डाइट होता है लो फैट डाइट हम लोग प्रिंकेटिक इंसफिशिएंसी में प्रोवाइड करते हैं ताकि लाइपेस का जरूरत कम पड़े और फैट माल एब्जॉर्प्शन से भी बचा जा सके ताकि एंजाइम इंसफिशिएंसी को कम करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट एंजाइम सप्लीमेंट जो होता है वो लेते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच न्यूट्रिशनल अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऑप्शन ए हाई प्रोटीन हाई फैट कीटोजेनिक डाइट ऑप्शन बी कैलोरी रेस्ट्रिक्शन विथ ए फोकस ऑन वेट लॉस एंड मेडिटेरेनियन डाइट ऑप्शन सी हाई शुगर हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑप्शन डी लो कैलोरिक डाइट विथ एक्सरसाइज विथ नो एक्सरसाइज तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 
caloric restriction with uh, a focus on weight loss and a Mediterranean diet. Mediterranean diet के बारे में हम लोगों ने पहले भी discuss किया था. Mediterranean diet में generally healthy fats होते हैं. The olive oil, nuts, uh, vegetable, whole grain, etc. Mediterranean diet actually is our Mediterranean region, hai. Mediterranean Sea ke bagal mein, jo countries, hai, jase Italy, France, etc. Wapes generally jo, uh, fruits or vegetables uh, pay jata hai. Uh, jase citrus fruit ho gaya, ya phir olive oil, nuts, ye sab ho Wo generally included hota hai. Uh, Mediterranean diet me. Or baki caloric restriction uh, required hota hai uh, non-alcoholic fatty liver disease me and uh, gradual fat loss be necessary hota hai to reduce uh, fat in the liver. Or this ke baje liver health bhi improve hota hai. Baki high sugar or refined carbohydrate jo hota hai they generally worsen the fat accumulation in the liver while hamara physical activity uh, ke baje se so non-alcoholic fatty liver disease is a condition improve. So we uh, generally fatty liver patient ko exercise suggest karte or baki caloric restriction or weight management ke liye bolte hain. So chaliye dekhte hain aaj next question. Which of the following is the best approach for dietary management of sarcopenia in elderly individuals? Option A high carbohydrate and low protein diet option b adequate protein intake with resistance exercise option c low fat diet with uh, aerobic exercise option d exclusive uh, protein supplementation without uh, physical activity is correct option hoga. option b adequate protein intake with resistance exercise sarcopenia ke bare mein to aap log i think jante hi honge uh, jo hamara muscle loss hota hai is burning ki wajah se usko prevent karne ke liye ya fir usko cope up karne ke liye uh, adequate protein intake jaise protein supplement lena zaruri hota hai aur resistance training jo hota hai matlab aapka abduction exercise ye sab bahut jo hota hai ye sab karna bhi zaruri hota hai to stimulate muscle growth aur baki agar hum un patient ko khali carbohydrate ya fir protein hi high dose mein de denge to wo sufficient nahi hoga to cope up the muscle loss isliye protein supplementation ke sath exercise bhi necessary hota hai to chaliye dekhte hain aaj next question what is the key focus of nutrition management in first 48 hours of critical illness option a high fat high caloric feeding option b maintaining fluid balance and initiating enteral nutrition option c prolonged fasting to allow gut rest option d high carbohydrate diet to prevent hypoglycemia iska correct option hoga aapka option b maintaining fluid balance and initiating enteral nutrition so early initiation होता है एंटरल न्यूट्रिशन का वो हमें 24 टू 48 आवर्स के ड्यूरिंग देना होता है फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स तो मैंने इस गट इंटीग्रिटी एंड प्रीवेंट एनी इंफेक्शन बाकी प्रॉपर फूड बैलेंस होता है वो नेसेसरी होता है टू स्टेबलाइज द पेशेंट एंड मैनेज सर्कुलेटरी हेल्थ जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर फ्लूइड jo hota hai wo lena zaruri hota hai aur baki overfeeding aur prolonged fasting nahi karna hota hai wo karne ke wajah se zyada issue aa sakta hai nutrition management mein overfeeding ki wajah se dusra secondary complications aa sakta hai aur baki prolonged fasting to recommended hai nahi in nutrition management to chaliye dekhte hain aaj ka next question which of the following dietary strategies is recommended for reducing the risk of cardiovascular diseases option a high saturated fat and low fiber intake option b low sodium and high fiber intake option c high trans fat and low unsaturated fat intake option d high sugar and low potassium intake 
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लो सोडियम एंड हाई फाइबर इंटेक आप लोगों को ये तो पता ही होगा सोडियम रिच डाइट लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी बढ़ सकता है इसीलिए लो सोडियम डाइट रिकमेंडेड है इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज मैनेजमेंट बाकी हाई फाइबर इंटेक करने से जो एलडीएल का लेवल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है और हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है बाकी सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट तो ऐसे ही हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ट्रांस फैट तो अप्रोक्सीमेटली बैन ही है इंडिया में तो चले देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इन टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस ऑप्शन ए विथ लॉस एंड ग्लाइसमिक कंट्रोल ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक फॉर एनर्जी ऑप्शन सी एवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ फैट ऑप्शन डी कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन फॉर मसल प्रिजर्वेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है वेट लॉस एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दिया है हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेने से आपका डायबिटीज मेलाइटस बढ़ सकता है ब्लड ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ सकता है जिसके वजह से ऑर्गन डेमेज ऑर्गन फेलोर ये सब हो सकता है बाकी फैट और डायबिटीज का ऐसा कोई खास लिंक है नहीं बाकी और प्रोटीन कंज्यूमिंग प्रोटीन फॉर मसल प्रिजर्वेशन ये भी डायरेक्टली लिंक नहीं है तो वेट लॉस और ग्लाइसिंग कंट्रोल यही आपका सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है डायबिटीज पेशेंट के लिए उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एक टारगेटेड ट्रेंड्स में और हेल्दी वेट मैनेजमेंट भी हम लोग सजेस्ट करते हैं तो चले देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डायटरी रिकमेंडेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज इन प्री डायलिसिस स्टेज ऑप्शन ए हाई प्रोटीन लो फॉस्फोरस डाइट ऑप्शन बी लो प्रोटीन हाई फॉस्फोरस डाइट ऑप्शन सी मॉडरेट प्रोटीन लो सोडियम लो पोटेशियम लो फॉस्फोरस डाइट ऑप्शन डी हाई प्रोटीन हाई पोटेशियम डाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मॉडरेट प्रोटीन लो सोडियम लो पोटेशियम एंड लो फॉस्फोरस डाइट सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस ये तीनों किडनी का जो एक्सक्रीशन लोड होता है वो इंक्रीज कर सकता है इवन प्रोटीन भी आपका नाइट्रेशियस वेस्ट जो होता है वो रिलीज करता है तो ये भी किडनी को एक्सक्रीट करना पड़ता है जो जिसमें सी के डी की वजह से किडनी को डिफिकल्टीज आता है ये सबको एक्सक्रीट करने के लिए तो इसका जो क्वांटिटी है क्वांटिटी रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बाकी प्रोटीन तो हमारा मसल बिल्डअप के लिए सही होता है लेकिन इसका मोडरेट इंटेक रिकमेंडेड होता है इन सी के डी पेशेंट्स बाकी जो फॉस्फोरस होता है फॉस्फोरस लिमिट करने से सेकेंडरी हाइपर पैराथाइडिज्म और बॉन डिसऑर्डर का जो इश्यूज आता है वो भी कम हो जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ बर्नस कवरिंग मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सर्फेस एरिया ऑप्शन है हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन डाइट टू प्रमोट अनहिलिंग ऑप्शन बी हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट विथ एडिकुएट हाइड्रेशन ऑप्शन सी लो फैट लो कैलोरिक डाइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव वाइटामिन सप्लीमेंटेशन विदाउट माइक्रो न्यूट्रियन एडजस्टमेंट इसका जो डी ऑप्शन है ये आप लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन होगा ही नहीं एक्सक्लूसिव विटामिन सप्लीमेंटेशन विदाउट माइक्रोन्यूट्रियन एडजस्टमेंट माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियन या माइक्रोन्यूट्रियन दोनों का एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है ओवर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन का जो इश्यूज होता है इन एनी डिजीज इसको मेनटेन करना मैनेज करना क्रुशियल होता है बाकी 20% से ज़्यादा बर्न जो पेशेंट रहता है उनको जनरली हाई प्रोटीन 
हाई कैलोरिक डाइट विद एडिकुएट हाइड्रेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं एडिकुएट हाइड्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा फ्लूड लॉस होता है इन बॉन्ड केसेस बाकी हाई प्रोटीन मसल बिल्डअप या फिर जो मसल रिपेयर है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और हाई कैलोरी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टू प्रमोट ऑनलिंग एंड टिश्यू रिपेयर एंड एनर्जी बैलेंस एज वेल बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है ये दोनों ही इंक्लूड करना होता है टू प्रोवाइड एडिकुएट अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर भी मतलब प्रोटीन का प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी आप और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए ये बुक जो है इसको डाउनलोड या फिर स्कैन करके आप इसका सैम्पल देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसका जो पीपीटी है ये मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन आज का जो लेक्चर है इससे ही ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट तीनों सेशन का जो पीडीएफ है उसको मैं कंपाइल करके आज ही टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा तो स्टेट यून फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग